안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 푸에블로어가 납포되었던 그 시각 북한군은 푸에블로어로 옮겨 타더니만 승조원들을 모두 호승줄로 결박했고 안대로 눈을 가려놨습니다 이들이 원산항에 도착하자 곧바로 배에서 내려졌고 한 명씩 조그마한 버스에 승차되기 시작했습니다 북한군은 이들을 자리로 밀어넣으면서 무자비한 주먹질을 내댔죠 이들이 향한 곳은 평양 근교에 있는 한 아파트 건물이었습니다 4인 1실을 사용하게 되어 있는 아파트 방에는 담요도 없이 1인당 매트리스 하나만 덜렁 놓여져 있었고 탁자와 의자 4개 뿐이었죠 다만 함장은 독방에 수감되었습니다 방을 배정받은 승조원들은 저녁에 어디론가로 모여서 지하시설로 향했습니다 지하시설의 문이 열리자 철문으로 된 방이 여러 개 있었고 여기저기서 비명소리와 매 맞는 소리가 들려왔죠 북한군은 푸에블로 승조원들한테 자신들이 쓰는 고문기구들을 쭉 보여주면서 설명해줬고 자신들이 쓰는 고문 방식과 그 결과가 어떻게 되는지에 대해서 생생하게 견학을 시켜줬습니다. 그리고 방 하나의 문을 열더니만 눈깔이 빠진 채로 축 늘어져 있는 남녀를 보여주면서 협조하지 않을 경우 이렇게 만들어버릴 것이라고 하면서 승조원들에게 협박했죠. 눈깔이 빠져있는 상태로 축 늘어져 있던 남녀는 북파공작원들이었습니다. 푸에블로 승조원들은 겁에 질린 채 덜덜 떨 수밖에 없었죠. 푸에블로 승조원들의 일과는 간단했습니다. 아침에 일어나면 은 간수들이 와서 몽둥이 찜질을 해줍니다. 식사를 마치고 나면 은한 명씩 끌려 나와가지고 전기고문 같은 각종 고문을 당하고 초조금 있는 채방 안으로 던져지는 것이었죠. 게다가 나포 과정에서 부상당한 사람들도 고문에서 예외가 될 수가 없었습니다. 심지어 적절한 치료도 제공되지가 않았죠. 한 수병은 허벅지에 포탄 파편이 박혔는데 이걸 일주일 넘게 치료를 안 해주니까 감염으로 인해서 살이 썩어들어가기 시작한 거예요. 그러자 군의관이 들어와가지고 무마취로 생사를 도려내는 식으로 해결을 해줬죠. 고문을 마치고 온 이들도 편하게 쉴 수조차 없었습니다. 왜 그러냐면 간수들이 푸에블로 승조원들을 장난 삼아서 고문하고 구타했으니까요. 어느 날은 오후에 전부 다 처형당할 것이라고 하면서 푸에블로 승조원들의 눈을 가리고 처형장으로 끌고 나왔습니다. 그리고 승조원들은 하나씩 처형장에 꼬로 앉혀놓았죠. 승조원들은 공포에 질려서 주기도문을 외우거나 울기 시작했죠. 간수들은 요란한 구령과 함께 총을 장전했습니다. 이윽고 사격명령이 떨어졌고 총이 발사되었죠. 근데 그 총알들은 엉뚱한 곳에 박혔습니다. 푸에블로 승조원들은 총이 발사되는 순간 막 앞으로 넘어가고 막 실신하고 똥오줌 지리고 난리 났어요. 간수들은 악마 같게도 이런 푸에블로 승조원들의 모습을 즐기면서 낄낄댔죠. 이런 식으로 승조원들은 마치 장난감인 양 취급당했습니다. 승조원들한테 지급되는 식사도 하나같이 개판이었죠. 보통은 단무지에 꽁보리밥이 나왔고 양마저도 충분하지 않았습니다. 하루에 한 번씩은 고기 반찬이 나오긴 했는데요. 그것조차도 썩은 고기, 돼지를 도축하고 남은 부산물들을 갖다 줬어요. 사실상 먹을 수가 없는 것들. 우리가 생각하는 모란시장 부속품 구이 그런 게 아닙니다. 돼지 이빨, 발가락 이런 것들입니다. 위생상태도 안 좋다 보니까 승조원들은 이질이나 식중독에 계속해서 시달렸죠. 근데 이질에 걸리면 은 설사를 주룩주룩 하잖아요. 문제는 간수들이 화장실 가는 것도 하루에 두 번만 갈수 있도록 통제를 했단 말이죠. 그럼 그냥 앉은 상태로 그냥 주룩주룩 지리는 거야 계속. 거기다가 옷도 지급을 안 해줘가지고 푸에블로어 승조원들은 몇주 동안 푸에블로어에서 입고 나온 그옷 하나로 버텨야 됐습니다. 그 피자국 똥자국 그대로 눌러 앉은 것들이 말이죠. 그러니까 인간으로서 취급을 안 해줬다는 거예요. 독방에 수감된 북하함장은 매일같이 건물이 떠나가라 울부짖는 승조원들의 비명소리와 맞고 뼈 부러지는 소리에 죄책감과 절망감을 느껴야 했었습니다. 북하함장도 고문에서 예외는 아니었어요. 그도 조사실에 끌려가서 모진 고문을 받았죠. 북한 측 조사관은 CIA 사주를 받고 북한의 영예를 고의적으로 침범해서 전쟁을 일으키려고 했다는 자백서를 쓰고 서명하면 은 부하들을 향한 고문을 멈춰주겠다고 이야기했으나 북하함장은 요지부동이었습니다. 자백서의 서명을 거부할 때마다 조사관은 어설픈 영어로 욕을 하면서 몽둥이 찜질을 내댔죠. 몇 주간 이어진 고문을 북화함장이 견뎌내자 조사관은 푸에블로에서 가져온 서류 뭉치들을 들이밀면서 이야기했습니다. 이건 너희들이 우리 공화국 영해에서 수집한 정보들이다. 이래도 스파이가 아니라고 잡았다 할 거야? 근데 북화함장이 그 서류 뭉치들을 대충 보니까 이거는 푸에블로가 북한 영해에서 스파이 활동을 했다고 입증을 할 만한 그런 기밀 자료는 아니었어요. 조사관이 가져온 서류들은 모두 전역하기 전까지는 읽어볼 일 자체가 생기면 은 대단한 수준이었던 쓸모없는 기술 문서들과 매뉴얼들이었어요. 그래서 북화함장은 갸우뚱했죠. 얘네? 설마 뭐가 기밀 문서인지도 모르는 거 아니야? 그리고 북화함장의 예상은 그대로 맞아떨어졌습니다. 북한은 푸에블로에 실린 민감한 전자장비들과 극비 자료들에 대해서 전혀라고 봐도 될 정도로 관심이 없었어요. 심지어 푸에블로에서 하역된 기밀 자료들은 승조원들을 겁주기한 용도로 극소수만 하역되었을 뿐 대부분이 아직도 푸에블로에서 하역되지 못한 상태였습니다. 
심지어 북한 측 조사관들은 나머지 승조원들을 신문할 때는 북화함장과 전혀 다른 내용의 그리고 전혀 다른 분위기의 자백을 요구했어요 어서 풀어! 텍사스 여자가 그렇게 빵빵하다며? 아저 텍사스 출신 아니라니까요 애리조나에서는 해변에서 여자들이 다 벗고 다닌다지? 아저 애리조나를 가본 적도 없다니까요 야 안되겠다 시작해 이건 뭐. 즉 푸에블로우가 납포된 원인은 북한이 푸에블로우를 납포해서 거기서 뭐 기밀자료를 뽑아내고 뭐 그런 오차원적인 이유가 전혀 아니었다는 겁니다. 바로 김일성의 최대 선전을 위해서 납포된 것이었죠. 불법적으로 전쟁을 일으키려는 미국 놈들이 이렇게 붙잡아가지고 자백서를 받아냈고 미국 놈들이 우리한테 고개를 이렇게 숙인다. 김씨 왕조 개쩌지 않느냐 이런 것들 대외적으로 자랑하려고 그런 거예요. 그러니까 북한 측의 입장으로서는 북한함장의 자백서 한 장만 받아내면 끝이지 뭐 나머지 승조원들 뭐 기밀자료니 뭐 그런 거 알바노 그래서 사실상 북한함장 이외의 승조원들한테 가해졌던 신문이랑 고문은 그냥 재미삼아 이루어졌다고 보시면 됩니다 하지만 어쨌든 두달 가까이 부하들의 울부짖는 소리, 비명 소리, 맞고 뼈 부러지는 소리 이런 거를 갖다가 매일 듣고 있어야 됐던 북한함장으로서는 이거는 사람 정신으로 버틸 수 있는 일이 아니거든요 그래서 북함장은 부하들의 고통을 줄여주기 위해서 허위 자백서에 서명을 했던 것입니다. 단 자백서에는 이 모든 것이 자신의 독단적으로 결정된 일이며 부하들은 잘못이 없다는 라 내용도 첨부했습니다. 과연 그는 모든 책임을 자기가 혼자 다 지고 갈수 있는 진정한 리더였던 셈이죠. 북함장이 자백서에 서명하자 곧바로 승조원들을 향한 고문이 멈췄습니다. 그리고 이들은 눈이 가려진 채로 또다시 어디론가로 이송이 되었는데요. 그곳은 이전에 머물던 곳보다는 훨씬 더 최신식인 건물이었어요. 내부는 큰 차이가 없었는데 그나마 담요라도 좋고요. 탁구장이나 연병장 같은 유의시설도 충분하진 않지만 어쨌든 있긴 있었습니다. 새로 입을 옷도 지급되었죠. 마치 허위자백서에 보상이라도 해주는 것인양 북하함장도 항문에 박힌 파편을 빼주는 수술을 받을 수 있게 되었습니다. 다른 부상당한 승조원들도 드디어 제대로 된 치료를 받을 수 있게 되었죠. 또한 이들에게 전보다는 좀 나은 수준의 식사가 지급되어졌고 목욕도 매일 할수 있게 되었습니다. 다만 간수들의 지속되는 구타는 여전했어요. 보통 아침에 기상을 하면 은 푸에블로 승조원들은 모두 탁자에 앉아 있어야 되는데 북한군이 문을 벌컥 열면서 들어와가지고 문 쪽에 있는 사람한테 주로 집중적으로 구타를 가했거든요. 그래서 승조원들은 상황이 좀 나아지기도 했으니까 돌아가면서 문 쪽에 앉아가지고 구타를 당하는 식으로 대응을 했죠. 이후의 일과는 뭐 북한의 선전용 사진들을 촬영한다든지 스포츠 경기 응원단으로 끌려와가지고 강제로 응원을 해야 된다든지 이런 것들이었습니다. 일이 없는 날에는 자율적으로 뭐 축구를 하든지 탁구를 하든지 아니면 은 놀이를 하든지 이러면서 보내는 식이었죠. 그러던 어느 날 한수병이 북한 신문 한 장을 가지고 와서 승조원들에게 이야기했습니다. 우리가 저거 찾을 때 법규를 가셨거든 근데 이게 그대로 신문에 나왔어. 북한 애들은 법규가 무슨 의미인지 모른다는 거지. 그리고 그날 이후 모든 승조원들은 사진 찍을 때마다 법규를 북한군에게 모닝 인사로 법규를 아니 모든 일상에서 인사의 의미로서 법규를 사용했죠. 이는 북한 당국에 자신들이 할수 있는 최대한의 저항 정신을 보여주고 절대로 푸에블로 승조원들이 북한 측이 협조하고 있지 않다는 라 것을 전 세계 만방에 알리기 위함이었습니다. 하도 궁금해진 간수들은 이게 대체 무슨 제스처냐고 물어봤어요. 그러자 승조원들은 하와이식 인사라고 답변했죠. 외부로부터 들어오는 정보를 차단당한 북한인들로서는 이 말을 초석같이 믿을 수밖에 없었어요. 그래서 불과 몇주 새에 하와이식 인사는 북한군 사이에서도 유행이 되어가지고 너도 나도 할거 없이 사용하는 지경에 이르렀습니다. 서방 언론들도 북한의 대외 선전용 간행물들에서 푸에블로 승조원들이 법규를 하고 있는 사진들이 쪼르르 나오기 시작하자 이를 대서특필했죠. 그래서 푸에블로 승조원들은 불의와 압제에 저항하는 아이콘으로서 급부상하게 되었습니다. 심지어 당시에 반전운동을 벌이던 히피 세대들도 이들을 압제에 저항하는 아이콘으로서 숭배했을 정도니 엄청난 반향을 불러온 거죠. 문제는 북한에서도 해외 동향을 살펴보는 부서들이 존재했다는 거예요. 이들은 외부의 정보를 자유롭게 볼수 있는 몇안 되는 북한인들이었다는 거죠. 그들은 타임지에 올라온 푸에블로 승조원들의 법규 사진을 김일성에게 보고했습니다. 김일성은 이 법규의 의미를 정확하게 알고 있었어요. 그래서 곧바로 진상조사를 지시하려던 찰나 수령님 하이 아 이게 뭐냐고요? 이거 하와이식 인사랍니다 오늘 뭐안 좋은 일 있었습니까? 김일성은 극대노했고 전군의 이 하와이식 인사의 진짜 의미를 교육하라는 불효령이 떨어졌습니다 그리고 푸에블로 승조원들을 딱 죽기 직전까지만 심지어 식물인간이 되어도 좋으니 혼내주라는 지시가 하달되었죠 진짜 죽어버리면 은 미국이랑 협상할 때 문제가 생기니까요 푸에블로 승조원들은 다시 모든 일과가 두들겨 맞기와 고문으로 변경되었습니다. 
이전의 신문과는 달리 얼굴과 머리에도 사정없이 몽둥이 찜질이 가해졌죠. 푸에블로 승조원들은 무차별적인 구타에 맞다가 기절하고 깨어나고를 반복했습니다. 북화함정 역시 다시 독방으로 옮겨졌고 보복성의 무자비한 고문을 받아야 됐었습니다. 승조원들은 간수에게 자신들에게 원하는 것이 무엇이냐고 물어봤지만 간수들은 아무것도 원하는 게 없으니 그냥 죽으라면서 몽둥이 찜질을 가해왔죠. 일부 승조원들은 점점 미쳐가기 시작했습니다. 수개월에 걸친 압제와 고문으로 인해서 정신적으로 무너지기 시작한 거죠. 승조원들 중 일부는 아무 이유 없이 울면서 동료에게 욕을 하고 벽에 머리를 부딪히는 등 이상행동을 했습니다. 그리고 일부는 응애응애 하면서 때를 쓰기 시작했죠. 매를 너무 많이 맞으면 뇌 손상이 오면서 유아퇴행이라고 해가지고 정신이나 지능이 유아기로 돌아가 버리는 그런 현상이 오기도 하거든요. 그럼에도 불구하고 다른 동료 승조원들은 미쳐버린 인원들한테 화를 내지 않았습니다. 그리고 서로 위로해주고 챙겨주기 시작했죠. 심지어 평시에는 NSA 요원들이랑 미 해군 수병들이랑 사이가 안 좋았었는데 이때만큼은 하나로 똘똘 뭉치게 되었죠. 그리고 승조원들은 자신들이 왜 보복 고문을 당하는지 어렴풋이 알고 있었습니다. 그리고 어느 날 피투성이가 된채 고문을 받고 들어온 승조원 하나가 동료들에게 자신들의 하와이식 인사로 인해서 곤란에 처했을 간수들의 이야기를 하자 곧이어 단체로 미친듯이 웃어대기 시작했습니다. 이 웃음은 복도로 전파되었으며 곧이어 그 건물에 있는 모든 포에블로 승조원들이 미친듯이 웃어대기 시작했죠. 간수들이 곧바로 각 감방으로 투입되어져 가지고 승조원들을 무차별적으로 패기 시작했지만 웃음을 멈출 수가 없었습니다. 푸에블로 승조원들의 저항이 성공적이었음을 알리는 웃음이었죠. 부커함장은 또다시 부하들의 비명소리와 뼈부러지는 소리가 들려오자 부하들을 살리기 위해서 자신이 하와이식 인사를 지시했다는 허위 자백을 하게 되었습니다. 그러자 부하들을 향한 무차별적인 고문이 줄어들게 되었죠. 하지만 부커함장을 향한 치욕적인 고문이 새로 시작되었습니다. 부커함장이 고문당할 동안 승조원들을 한 명씩 불러와가지고 부커함장이 고문당하는 모습을 실시간으로 관전하게끔 했죠. 북화함정은 부하들 앞에서 두들겨 맞고 실신하고 실금하는 모습을 보여주면서 극한의 수치심으로 정신이 망가져가기 시작했죠. 이웃국 간수가 관전하던 승조원에게 이야기했습니다. 함장이 얼마나 개같은 놈이었는지 증언해. 그러자 승조원은 미동조차 하지 않고 간수를 똑바로 쳐다보고 이야기했습니다. 함장님은 잘못이 없습니다. 간수들은 곧바로 승조원을 발로 찼고 북화함정이 맞아야 될 배를 해당 승조원이 대신 맞는 모양새가 되었죠. 간수들은 예상 외의 사태에 당황했습니다. 승조원들이 살기 위해서라도 북화함장을 욕할 줄 알았는데 전혀 아니니까요. 다른 승조원을 데려와도 또 다른 승조원을 데려와도 자신이 북화함장의 매를 대신 맞는 한이 있어도 절대로 함장을 비난하지 않았습니다. 북화함장은 이제 모든 푸에블로 승조원들의 정신적인 지주가 된 셈이었죠. 푸에블로 승조원들이 저항을 이어가던 그 시각 미국 측 대표단과 북한 측 대표단이 서로 신경전을 계속 이어갔습니다. 북한 측은 북화함장의 자백서를 기반으로 미국이 영해 침범원을 인정하고 사과하라고 요구했고 미국은 그런 사실이 없으므로 절대로 인정할 수 없다는 입장이었죠. 그러나 초조해지는 것은 미국이었습니다. 왜냐하면 린든 비 존슨 대통령이 퇴임하기 전에는 이를 마무리 시켜놔야 됐었거든. 결국 미국은 대폭 양보해가지고 기상천외한 방식으로 합의안을 도출해냈죠. 일단 미국 정부가 전 세계를 대상으로 공식 기자회견을 엽니다. 그런 다음에 미국 정부가 조금 있으면 은 북한에게 영해 침범을 시인하는 사과문을 보내긴 할 건데 그거는 단순히 푸에블로 승조원들을 무사히 돌려받기 위해서 우리가 허위로 자백서를 만들어 가지고 걔네들한테 주는 것 뿐이고 실제로 우리는 영해 침범 한 적이 없다라고 발표하는 거죠. 그 다음에 미국 정부가 사과문을 북한 측에 보내는 시기였습니다. 그러니까 한마디로 눈 가리고 아웅하겠다는 건데요. 북한 측은 여기에 흔쾌히 동의했어요. 왜 그러냐면 은뭐 미국이 이거 허위 자백을 했든 아니든 말든 어쨌든 북한으로서는 미국한테서 사과문 받았다는 그 하나 사실만 있으면 은 체제 선전할 수 있으니까 미국이 이렇게 우리한테 사과문 보냈다 이런 거막 자랑하고 다닐 수 있잖아. 북한의 나포 목적을 잘알수 있는 대목이죠. 합의 이후에는 간수들이 승조원들을 대하는 태도는 180도 변화했죠. 매일같이 질 좋은 식사들을 내왔으며 간수들은 푸에블로 승조원들한테 그동안 고문에서 미안하다고 사과까지 할 정도였어요. 물론 푸에블로 승조원들은 대답 없이 똥씹은 표정으로 화답을 했죠. 그러면서 간수들은 미국에 돌아가면 은 여기서 고문당했다는 사실을 말하지 말아달라고 부탁했습니다. 승조원들은 역시 똥씹은 표정으로 화답을 했죠. 그리고 수많은 간호사들과 의사들이 달라붙어가지고 푸에블로 승조원들의 부러진 곳을 치료해주고 찢어진 살점들을 이어붙여주기 시작했습니다. 미국에 송환됐을 때 고문당했다는 게 티가 나면 안 되니까요. 그리고 1968년 12월 23일 크리스마스 이브 전날에 
푸에블로 승조원들은 11개월간의 긴 억류 생활을 끝내고 미국으로 돌아가게 되었습니다. 부커 함정은 자유의 다리를 건너기 전 북한 측으로부터 목관 하나를 인수받았습니다. 바로 나포 당시에 전사한 호지스의 유예였죠. 부커 함정과 승조원들은 목관을 열어보고 호지스의 얼굴이 드러나자 곧바로 전사자를 향한 이해를 갖췄습니다. 이윽고 북한 함정과 승조원들은 호지스의 관을 들고 자유의 다리를 건너면서 드디어 자유의 몸이 될 수가 있었죠. 그러나 북한 함정과 승조원들의 고통은 여기서 끝나지 않았습니다. 몸을 채 추스리기도 전에 청문회장에 끌려가서 적의 거짓 문서에 서명한 매국노 반역자라면서 손가락질 받아야 됐죠. 결국 북한 함정은 여론에 등 떠밀려져가지고 군법회의까지 회부가 되었는데요. 군법회의에서는 해당 자백서가 모두 북한 측의 고문으로 인한 것이었다며 북한 함장에게 무죄 판결을 내려주었죠. 오히려 북한 함장은 어려운 상황 속에서도 푸에블로 승조원들을 통솔해서 이끌었다는 점으로 인해서 리더십을 인정받을 수 있었고 나포 직전에 집중 공격을 받는 상황에서도 전사자를 한 명으로 억제했다는 점이 인정되어져가지고 상을 받을 수가 있었습니다. 이게 당연한 게 인간 이하의 취급을 받으면서 11개월 동안 뚜둥에 맞고 고문당했는데 사망자가 한 명으로 끝났다는 거는 진짜 기적이나 가없는 일이에요. 호지스 역시 푸에블로가 납포당한 시점에 최대한 기밀 문서들을 파괴해 보려고 함장실에 갔다가 전산 공적이 인정이 되어 가지고 사후에 은성 모공 훈장을 추서받게 되었습니다. 그리고 나머지 승전들도 계속해서 복무를 이어갈 수가 있게 되었어요. 그러나 이들은 오래 복무할 수가 없었습니다. 아니 11일도 아니고 11 주도 아니고 11 개월 동안 고문당하고 맨날 뚜둥에 맞았는데 이게 몸이 멀쩡한 리가 있겠냐고. 그래서 북한 함장조차도 군생활 더 하고 싶었는데 진짜로 몸이 안 좋아가지고 1973년 대령으로 예편하게 되었죠. 국내에서는 푸에블로 사건 때문에 문책을 당해가지고 일찍 군생활 그만뒀다는 그런 루머가 돌던데요. 절대 그런 거 아닙니다. 군에서도 이 사람 별까지는 달아주려고 했는데 진짜 몸이 안 좋아가지고 전역을 한 거예요. 북한 함장과 승조원들은 이렇게 많은 한국인들이 푸에블로 사건 때문에 문책당했다고 오해하듯이 역시 미국에서도 똑같이 문책을 당해서 군을 일찍 나와야 됐다는 오해에 시달려야 됐었습니다. 그리고 반역자라는 손가락질에 시달려야 됐죠. 게다가 승조원들 역시 모두가 고문 후유증에 시달리고 있었으며 정신적인 후유증은 더 심각해가지고 사회에 적응을 못하니까 그래서 북한 함장은 이들의 자아를 돕기 위해서 푸에블로 전후회를 결성해가지고 죽는 그 순간까지 운영을 했죠. 회고록을 내가지고 절대로 푸에블로 승조원들이 반역자가 아님을 알리려고 노력을 많이 했으며 한국에도 와가지고 푸에블로 사건 당시를 증언하는 등 활발한 활동을 이어가다가 2004년에 타계하였습니다. 북한 측에서 막대한 양의 기밀 자료들을 갖다가 습득을 할수 있었어요. 하지만 제가 아까 이야기했던 것처럼 북한 측은 이 기밀 자료에 전혀 라고 봐도 될 정도로 관심이 없었습니다. 그래서 이 기밀 문서들을 다 그냥 소각해 버리려고 했어요. 근데 마침 소련 측 인원들이 이 광경을 보고 경악을 했습니다. 대체 왜 이런 중요한 문서들이 있는데 자기한테 안 넘겨주고 왜다 불태워버리냐는 거였죠. 북한 측은 김해 문서에 전혀 관심이 없으니까 가지고 오고 싶은 만큼 가져가라고 하면서 결국 이 자료들은 소련 측으로 넘어가게 되었죠. 근데 이때는 이미 1969년이었습니다. 사건 발생 이후 1년 이상이 지난 상태였죠. 미국 같은 경우에는 이미 포에블로가 납포된 시점부터 조졌다고 생각을 해가지고 곧바로 미 해군의 모든 통신 보안 시스템을 갖다가 갈아 엎어버리는 식으로 대응을 했기 때문에 소련 측이 이 문서들을 가져갔지만 그다지 효과는 보기가 어려웠었습니다. 포에블로는 현재 대동강변에 위치해 있고 선전용으로서 이용되고 있습니다. 근데 원산이랑 대동강은 전혀 이어져 있지 않거든요. 그렇다면 북한이 푸에블로우를 공해상으로 들고 나와가지고 대한해협을 건너서 서해를 끌고 간다? 이것도 할 수가 없었어요. 왜냐하면 공해상으로 나오는 순간 미국이 바로 공습으로 격침시켜버릴 게 뻔하니까. 근데 이거 평행에다가 갖다 놓고 나서 자랑해야 된다고 계속 어거지 부리는 거야. 그래서 어쩔 수 없이 어떻게 했냐면 푸에블로우를 갖다가 해체를 시켜가지고 부품 단위로 이렇게 나눠서 트럭에 싣고 평양으로 가져온 다음에 대동강변에 다시 조립을 해놓은 겁니다. 그렇다면 푸에블로우 사건의 진짜 승자는 누구였을까요? 바로 박정희 대통령입니다. 푸에블로우 시리즈를 정주행하고 오신 분들은 잘 아시겠지만 이거 사건 터졌을 때 초동 대응 누가 해줬어요? 한국이 해줬잖아요. 정보 누가 알아다 줬어요? 한국이 해줬잖아요. 구조 작전 누가 하자고 추진했어요? 한국이 했잖아요. 그냥 한국이 이 사건 다 해결해 준 겁니다. 미국은 한게 없어요. 오죽하면 미국 국내에서도 푸에블로우 사건은 외교 실패라고 못 박아놨을 정도예요. 그러다 보니까 린든 비 존슨 대통령도 네임덕이긴 했지만 박정희 대통령한테 감사를 표할 수밖에 없었어요. 심지어 이런 편지까지 썼을 정도입니다. 친애하는 박정희 대통령 각하 각하의 성심은 전 세계 만방에 널리 알려졌을 정도로 위대하시며 미국 국민들과 정부는 각하의 무한한 은혜에 몸둘바를 모르게 싸웁니다. 
근데 박정희 대통령이 과연 미국과의 의리를 지키려고 이렇게 자기 일인 것처럼 무신양면으로 도와주면서 나섰던 것일까요? 아니면 김신조 사건에 분노해가지고 이렇게 나섰던 것일까요? 둘다 아닙니다. 박정희 대통령은 미국이 한반도 문제에 있어서는 한국에게 의존할 수밖에 없는 모양새를 만들어가지고 최대한 외교적인 이익을 얻어내려고 이렇게 위해주는 척한 겁니다. 덕분에 미국 정부는 주한미군 철수를 일단 무기한 유예를 해주었고 추가적인 군사원조와 경제적인 혜택도 약속을 해야 됐었어요. 이거는 미국이 한국에서 받은 도움에 보답을 하는 차원이기 때문에 1969년에 닉슨 대통령이 취임한 이후에도 한국이 주기로 했던 혜택들을 유지를 시켜줘야 됐었습니다. 이게 바로 진짜 국익을 위한 외교죠.